Дорогие друзья, я рада, что мы можем на разных местах нашего города совершать молитвы. И это для нас привилегия, это для нас возможность, чтобы утвердить увод Санкт-Петербурга, а это река Нева, утвердить то слово благословения и молитвы, которые мы совершали в воскресенье со всей церковью. И поэтому я желаю, чтобы вы могли присоединиться к нам, и я сейчас вместе прочту этот текст. Непривычно для меня, но я прочту его сейчас, потому что мы согласились этой молитвой молиться в течение предстоящей недели и будущих дней, чтобы наследство, которое было в предыдущих поколениях в Царстве Божьем, у людей, которые познали Христа, которые служили Ему своим сердцем, служили Ему своим э, всем имением, чтобы это стало переходить к нам. Царство Божье сегодня. Кто-то скажет, как это возможно, чтобы перешли дворцы. Но с другой стороны, есть эквивалент. Есть те финансы, которые позволят нам построить уже новый, как храм Библии, как то, что называется местом славы Божьей. И то, что они делали, оно не ушло в историю только. Оно у Бога не пропало. Оно имеет и сегодня значимость и вес. Поэтому дворцы Паш... Пашкова, дворцы э, Левин и Гагарины, дворцы, э, которые имели может быть, или, по крайней мере, особняки, отношения к Бобринскому и Корфу. Пусть все это переходит в Царство Божье в умноженном виде, потому что у Бога не просто ничего не пропадает, а все размножается, что попадает в его руки. Вы помните даже хлебы рыбки э, мальчика, которые были размножены на тысячи людей. И поэтому я вместе с вами сейчас творю эту молитву на фоне дворцов. За моей спиной разные дворцы, Эрмитаж в том числе. И пусть... То, что было во славу Божью и даже в царской семье, которая была при последнем царе, потому что они были богобоязненные люди, и они молились так, как они понимали и умели. Пусть это тоже придет в Царство Божье. Во имя Иисуса Христа мы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Мы призываем во свидетели небо и землю. Призываем к согласию в молитве, которую творим вместе. Мы верим, что у Бога власть над временем и пространством. У Него все живы, и ничего не пропало по могуществу Его славы. Находясь в завете, мы к Тебе приносим все грехи, беззакония, проклятия, насилия, которые производились в истории нашего города и региона. Прости нас, Господи, так как согрешили мы и отцы наши против Твоей отцовской любви. Прости за неверие и отступничество, за бунты и революции, насилие и пролитую кровь простых людей и царя этой страны с его семьей. Прости за обращение к оккультизму и принесение даров идолам. Прости за беспечие, равнодушие, сквернословие. Во имя Иисуса Христа мы приносим эту молитву к престолу Твоей славы. Со стороны жителей этой земли мы приносим покаяние, а со стороны завета с Иисусом Христом мы объявляем прощение грехов жителям этого города и свободу от горькой жатвы. Переводим жителей этого города в статус жаждущих и ищущих Бога людей. С этого момента и дальше мы ожидаем излияния Твоей славы на эту землю, исполнения всех Твоих определений и планов над городом Санкт-Петербургом и дальше по всей стране. У Тебя, по могуществу Твоей славы, ничего не пропало, и мы ожидаем возвращения всего, что было украдено и разрушено из ценностей Твоего Царства за период истории существования нашей страны. Мы возвращаем на службу Господу все дворцы и имения Пашкова, Чертковой, Голицына, Гагарина, Левина, Шуваловой. Возвращаем позицию Бобринского и Корфа, возвращаем потенциал этих людей, церковь Бога Живого и в Твое Царство. Мы принимаем обеспечение ресурсы для откапывания новых, уже своих колодцев. Мы не трудимся напрасно, не рождаем на горе, и Ты благословляешь дела рук наших. Мы приглашаем мир и безопасность на наш город, исполнение Божьей мечты над каждым жителем Санкт-Петербурга. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да будет нам по слову нашей молитвы, да будет нам по слову согласия, да будет нам по вере, которую мы имеем в сердцах наших, а там, где чего-то не достает, пусть будет умножено от Божьего присутствия. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания.